株式会社トラトレに所属しています、前田と言います。よろしくお願いします。自己紹介ですね。前田直人って言います。1973年の46歳ですね。大阪ハイレクノロジー専門学校を卒業して、大阪府の堺市にある私立堺病院に入職しました。14年ぐらい臨床をやりましたね。そのうち13年は技師2人っていう、なかなか過酷な労働環境で、いろんな仕事をそのやらせていただきました。1996年からの技師なので、まだ技師の数がね、病院の中にそんなに多くなかった時代の。あの、人間です。えー、ちょっといろいろ縁がありまして、グリーンホスピタルサプライという、えっ、ー、と、まあ、医療系の商社ですかね。会社としては、あの、病院作ったり、コンサルとかですね、物販なんかも結構やってやってる、結構大きい会社なんですけども、えっ、ー、と、入職しまして、で、その後、トラトレですね。と今の、この春から、トラトレという会社、ベンチャー企業になります。神戸にあります。転職しました。と、22歳で病院入って、まあ、30代半ばで、あの、企業の方に移ったって感じですね。まあ、堺病院なんですけども、ここは大阪の堺市にある病院で、500床ぐらいの、いわゆる総合病院です。今は、堺総合医療センターという名前になって、39名もやるぐらいの大きい病院になりましたけども、当時はまだそこまでは行ってなくて、救急も2時までですかね、しかやってなかったです。ME センターとかがなかったので、ME センターの立ち上げですとか、血液浄化も、まあ、急性期、慢性期両方やらせてもらってました。あと、心臓カテーテル検査とかですね。まあ、技師としての業務はいろいろと、あの、一通りやらせてもらってたのかなと思っています。で、その後ですね、あの、いろいろ縁があって、グリーンホスピタルサプライ株式会社というところの、この3月まで、勤めてまして、えっと、ここでは一番初めは新規事業開発室に入って再生医療をですね、と産業化できないかっていうところのアプローチをしていました。えっと、いろんな大学の研究している先生のところに行ってですね、臨床研究どうやって組むのかとか、そういうあのディスカッションを重ねて、まあ、当時あの iPS 細胞とかの出始めだったんですけども、僕が扱ってたのはあの肝要件の肝細胞ですね。えっと、脂肪組織由来肝要件肝細胞っていうのを扱って、まあ、心の血管の再生とかですね、脳、神経系の,あのアポトーシスの抑制とかですね、そういったものをテーマにやってたんですけども、まあ、これは実際いろいろやった結果ビジネスにならないなという結論になってですね、ここからは手を引くことになった。その後海外事業本部に移りまして、当時そのいろいろ論文を読むっていうことに対して抵抗がなかったので、多分そこからの流れだと思うんですけども、陽子線と重粒子線治療っていうのを扱うことになって、これ2年ぐらいやってましたかね。中東とかにですね、あの、重粒子線とか陽子線の治療装置を売りに行くと。まあ、日本結構ここが進んでいて、あの、日立さんとかね、メーカーさんがありますんで、彼らと一緒にあの、カタールに行ったりしてました。これも実際海外ではあまりヒットしてなかったんですけども、最終的には大阪の重粒子治療センターですね。こちらの方にあのプロジェクトが移行しまして、今はあの大阪城の横に重粒子線治療センターがありますが、それがこの,あの仕事のまあゴールっていうところに一つなっています。で、その後ですね、えー、プロジェクトに、国内プロジェクトに移ったので、僕はその海外プロジェクト担当でしたから、海外、重粒子線治療から外れてですね、海外現地法人ですね、ミャンマーを担当することになりまして、グリーンホスピタルミャンマーっていう会社を現地法人設立しまして、そこの管理と運営ですね。まあ、主に透析を中心に展開しようという作戦で、まあ、透析センターとかを現地の病院と一緒に組む。作ってみたり、とそれ用の RO 装置を、まあ、開発ですね、したりしてました。また、あの、総合病院なんかをね、今後作っていきたいというお話もありましたので、病院運営に対するコンサルみたいなことも、えっ、ー、と、現地でやってました。えっ、ー、と、これ、ミャンマーなんですけどね、こんな感じの、あの、まあ、なんていうんですかね、田舎というか、水道とか、下水もあるかないかみたいなところですね。で、こういった病院、病院ってこんな感じなんです。平屋建てでですね。非常に昔の日本の昭和の初めの頃の病院のイメージですかね。で、こういう部屋があってですね。で、あの、いろいろ現地の方と相談しながら、まあ、透析室を作っていくと。で、まあ、透析装置なんかはね、あの、日本からこう、寄付で入ったりとかいろいろするんですね。ただ、そういったものが病院さんに運ばれてきても、彼らどうやってつけていいかわからないし、どうやって運営していいか、していっていいかわからないから、まあ、我々のような会社が間に入って、中継してあげると。ただ、そういうのを設営するにあたってですね、現地で調達できる材料を使って透析室を作ると。
、あの、日本から全部輸入してしまうと、壊れた時に修理できなくなりますので、必ず現地の材料屋さんによってど、どういった材料が手に入るのか確認した上で、その材料をメインに透析室をしつらえるという、そういう仕事をしていました。でこれちょっとね、現地の水なんですけどね、水も悪いんですよ、これ。見えますかね、もうあのー、真っ黒。こんな水が浄水で入ってくるんですね。これ、これで、あの、普通に RO 装置を通してしまうと、もう速攻で RO 装置が死んでしまいますんで、もうそれ用に、あの、やはり RO 装置も作らないといけないねということで、まあ、会社と相談して、あの、RO 装置も東南アジア向けのものを開発しました。でこれを実際ミャンマーであの使って、いわゆるスタンダードぐらいの水質は出るぐらいの、えー、と性能になっています。うんで、実際こういう仕事をずっと進めていって分かったんですけど、導入した装置がやっぱり壊れるんですね。壊れた後直す人がいなかったり、医療に対する責任をやはりスタッフが前向きに捉えてくれないと。まあ、海外ではなかなか医療っていうのがね、日本とはやっぱり全然違うので、うん、とそういった意味でスタッフの教育が非常に重要だということに気がつきました。ただ、この、この、教育っていうのをしようとすると、この教育の重要性っていうのを、そもそも、あの、現地の方々が理解してくれないんですね。だから、医療人材を育てるための教育っていうことに対しての教育が必要だっていう話になってきてですね。で、これをですね、いわゆる商社というか、会社でビジネスとしてこれを展開するのは非常に難しい。こういう壁にぶち当たったんですね。で、まあ、そこでいろいろとあの、いろんな方と相談していくうちに、このトラトレという会社に出会いまして、この春からこちらに移ることになりました。で、海外のあの、このトラトレのいろんな、ま、三つのキーワードもあるんですけども、うんと、この図でいうところの左下のところが、ま、医療機器開発と書いてますが、うん、と人工透析の環境なんかをね、海外でどうやって展開していくかと。で、この上のところの矢印のところに、臨職は技師育成って書いてますけども、海外でどうやって人材育成するかっていうところをテーマに、ま、今展開しているところです。で、まあ、僕自身のスキルなんですけども、あの、学歴は最終学歴専門学校卒ですね。資格も臨職は技師しかありません。で、14年その総合病院で働いたっていう経験で、まあ、多少臨床現場に求められる臨床科技師のスキルは、ま、一通り持っているんですが、ビジネスとか再生医療とか英語力っていうのは全くない状態で、やっぱり企業に飛び込んだっていうところです。ただ、まあ、思いとしては、臨床工学技師が活躍できるフィールドを開拓したいという思いがやっぱ強くありました。当時、まだ、僕は側の専門学校では7期だ、7期生だったんですね。7期生だったので、将来どうなるのかよく見えない。病院でこのまま働き続けていいのか。当然優秀な先輩方がいっぱいいてですね、病院の中における臨床工学技師のポストっていうのがどんどん、地位っていうのがどんどん上がっていくっていうのは、まあ、肌で感じてはいる。感じてはいたんですけども、じゃあ病院の中、社会の中でどうなのかみたいなところもあってですね。じゃあ一つ会社とかそういったところで働,働けるかどうか、あの、そういうところにポストがあるかどうか、キャリアがあるかどうか、ここでやっぱ試してみたいと思ったんですね。<笑>えっと、僕はその、臨床科技師として、あの、企業に入ることになりました。で、まあ、えっと、テーマとしてはね、こういうふうに他力で順風満帆って書いてますけど、まあ、他力っていうのは、まあ、自分が頑張ってもダメなんですよね。あの、外からいろんなこう風が吹いてきて、うんと、それっていうのは自分の努力だけじゃないんですね。で、この風が吹いた時に、この風をどう受け止めるかっていうところが非常に大事かなと考えています。ここは自力でやらないといけなくて、まあ、方をいかに事前に準備するか。いかどれだけ大きくてですね、強い風を受けるためには頑丈じゃないといけないですね。だから知識の幅とか深さっていうのはこういったところに現れるのかなと思います。で、そのどの風を受けてどちらに進むのか。で、これもあの、躊躇してると風すぐやんじゃいますんで、やっぱり吹いた瞬間に受け止めないといけない。ここら辺がやっぱりこう、飛び込んでいってチャレンジしていくっていうところに非常につながるのかなと思っています。まあ、あの、これミャンマーのあの、僕の住んでるところから見える夜景なんですけども、まあ毎日こういうの見ながら、あの、日々頑張っています。ご清聴ありがとうございました。